তাদের বেছে বেছে গ্রেপ্তার করা ও তাদের বাড়ি ভাঙচুর করার কাজ চলছে কার্যত ভাঙড়ের একটা বড় অংশই এখন জনমানব শূন্য এই পুলিশের বর্বরচিত অত্যাচার এই কারণেই আমাদের একটু দ্রুততার সঙ্গে এই আপনাদের ডাকতে হয়েছে আমাদের রাজ্যের সম্পাদক মোহাম্মদ সেলিম এখানে উপস্থিত আছেন ফলে ভাঙড়ের ঘটনা এবং গোটা রাজ্যের সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে তিনি আপনাদের সামনে বলবেন গতকাল গণনা শুরু থেকে যেভাবে বিরোধী দলগুলোর এজেন্টকে প্রার্থীকে চুক্তি দেওয়া হবে না এ কাজে তৃণমূলের গুন্ডা বদ্দেশের সঙ্গে পুলিশের একটা বাড়তি ভূমিকা ছিল প্রায় সব জেলায় তারপরে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গণনাকেন্দ্র কারণ দখল নেওয়া হয়েছে নমিনেশন যেটা শুনলেন শ্রমিকের কাছ থেকে মনোনয়ন জমা দেওয়া প্রত্যাহার করব তার থেকে ভোটের দিন রিপোলের দিন এবং কাউন্টিং এর দিন পরিকল্পিত ভাবে সুনিয়োজিত ভাবে মানুষের অধিকার লুট করার ব্যবস্থায় গোটা পঞ্চায়েতি ব্যবস্থাকে ভেঙে দেওয়ার একটা ষড়যন্ত্র লুটের পঞ্চায়েত থেকে মানুষ অতিষ্ঠ মানুষ নিজের হাতে পঞ্চায়েতটা ফিরে পেতে চেয়েছিল তার বদলে নির্বাচন রাজ্য নির্বাচন কমিশন রাজ্য সরকার মুখ্যমন্ত্রী খোঁজ এবং শাসক দল এমন পরিকল্পনা করল যে গ্রাম বাংলার মানুষ আজকে সর্বত্র আক্রান্ত প্রার্থী ভোটার নির্বাচন কর্মী পুলিশ কর্মী কেউ বাদ যায় এরকম পৃথিবীর ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যাবে না গণনা হয়েছে জিতেছে কেউ সার্টিফিকেট আর কাউকে দেওয়া হয়েছে সার্টিফিকেট দিয়ে দেওয়া হয়েছে তারপর তৃণমূলের চাপে আবার যে হেরে গেল তৃণমূলের তাকেও সার্টিফিকেট দেওয়া হলো পরে পুলিশ পার্টি আবার বিজয়ী বামপন্থী প্রার্থীকে দেখে ভয় দেখিয়ে মিথ্যা মামলা দেখিয়ে তার সার্টিফিকেট ফেরত নেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে ব্যালট নষ্ট করা হয়েছে ডুপ্লিকেট ব্যালট ঢোকানো হয়েছে ব্যালট বাক্সগুলোকে কোনো ট্রান্সপারেন্সি নেই যে কোনটা সিল ভাঙা কোনটা সিল ভাঙা নয় গোটা ব্যবস্থাকে চৌপাট করা হচ্ছে হাইকোর্টের একটা কনভিজেন্স দিয়েছে যার ফলে এই নির্বাচন এই নির্বাচনের প্রক্রিয়া এই নির্বাচনের ফলাফল সবটাই তার বৈধতা প্রশ্ন চিহ্ন ভাঙড়ে জাহানারা খাতুর জিতল তারপরে দাঁড়িয়ে যেভাবে তাকে বসিয়ে রাখা হলো ঘন্টার পর ঘন্টা একটা থানায় বা পুলিশে বলা হয় মহিলাকে আফটার ডাস্ক তাকে তুমি রাখতে পারো না সেখানে তৃণমূলের মস্তান নেতা এবং সবাই জানে হিস্ট্রি সিটার্স তারা বিডিও অফিসে বসে আর তারপরে ঘোষণা করে দেওয়া হলো উল্টোটা মানুষ বিক্ষোভ তো করবেই ওটা রাজ্য জুড়ে বিক্ষোভ হবে এটা ভাঙড়ের ঘটনা যেহেতু গুলি চলেছে তিনজন মারা গিয়েছে আরো কজন ইঞ্জন কেউ জানে না কারণ সব টাকা আউট অফ বাউন্ড রাখা হয়েছে এরকম অসংখ্য ঘটনা রাজ্য জুড়ে প্রায় প্রত্যেকটা ঘটনা কেন্দ্রে থেকে হয়েছে আর এখন দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী ন্যাকামি করছেন তিনি কবিতা লেখেন শান্তির জন্য সংহতির জন্য সম্প্রীতির জন্য রাজ্য চালনা করছেন কিভাবে হাইকোর্ট বলছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন যে নিয়ম যে আইন যে ডিরেকশন যে ম্যানুয়াল তার কিছু তোয়াক্কা রাখেন এক একটা গণকেন্দ্রে এক এক রকমের নিয়ম বারণ করা হয়েছে গণনা না করে রেজাল্ট ঘোষণা করা হয়েছে জেলা পরিষদে আমরা এটা শুধু প্রতিবাদ করছি তা নয় আজকে যখন গ্রামে গণতন্ত্র আক্রান্ত আমরা শহরাঞ্চলের মানুষকে বলছি রাজ্য জুড়ে এবং দেশ জুড়ে যে তৃণমূলের আসল চেহারা বেরিয়ে আসছে তৃণমূল বিজেপি মিলে কেন্দ্র সরকার রাজ্য সরকার মিলে বিভিন্ন এজেন্সি মিলে এবং সেখানে কেন্দ্র বাহিনী এবং রাজ্য বাহিনী আমরা দেখলাম তাদের একটাই যে বাইনারি আছে বিজেপি তৃণমূলের সেটাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে সেটা ভেঙে গেল তৃণমূলের এই লুপেন রাজত্ব এই গুন্ডামির বিরুদ্ধে বাম কংগ্রেস আইএসএফ তারা ঐক্যবদ্ধভাবে 
এবং তাদের উপর ভরসা করে মানুষ যেভাবে রাস্তায় নামলেন সেখানে দাঁড়িয়ে অসংখ্য জায়গায় যেরকম তৃণমূল নিজেকে সেলফ ডিক্লেয়ার জেতানোর ব্যবস্থা করলো সেরকম বিজেপি কেউ কিন্তু আদতে মানুষ যে পঞ্চায়েত চেয়েছিলেন সে মানুষ সে পঞ্চায়েত করবে সেটা মানুষের পঞ্চায়েত হবে আমরা আগামীকাল কলকাতায় ধর্মরা থেকে মৌলালি মিছিলের ডাক দিয়েছি প্রতিবাদ মিছিল আজকে এখন গণতন্ত্র আক্রান্ত মানুষ আক্রান্ত গণহত্যা হচ্ছে গুলি চালানো হচ্ছে পঞ্চাশ জন মানুষ মারা গিয়েছেন ইতিমধ্যে আজও মারা গিয়েছেন যিনি আহত ছিলেন মুর্শিদাবাদের সাগর দিকে কংগ্রেস কর্মী আমাদের জেলা পরিষদের প্রাপ্তি হাবিব আলী উত্তর চব্বিশ পরগনা তাকে গণনা কেন্দ্রের মধ্যে তাকে মারা হয়েছে তার চোখ গেলে দেওয়া হয়েছে এখন জীবন মরণ যুদ্ধ করছে হাসপাতালে বিডিওকে এমন অবস্থা যে বিডিওকে তাকে নিয়ে গিয়ে হাসপাতালে দেওয়া হয়েছে আপনারা দেখেছেন উত্তর চব্বিশ পরগনা গণনা কেন্দ্রে কিভাবে ট্রেনের হিসেবে বারপার হচ্ছে আর সে যাবে না আইএসএফ কর্মীকে গণতাকে বার করা হচ্ছে গণনা কেন্দ্র থেকে হাওড়ার সাকরাইলে আমরা দেখেছি আমরা ডোমজুড়ে দেখেছি একইভাবে কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ পর্যন্ত এবং এই দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় সবচেয়ে বেশি কারণ নমিনেশনের শেষ দিন আমি বারবার বলেছি মুখ্যমন্ত্রী নিজে এবং মুখ্যমন্ত্রী যিনি উচ্চাধিকারী করছেন তারা এই জেলায় ছিল যে পুলিশ মানুষকে নিরাপত্তা দেয়নি প্রার্থীকে নিরাপত্তা দেয়নি নমিনেশন জমা দেওয়ার সময় যে প্রশাসন ফেল করেছে তারা চোর পাহারা দিচ্ছিল লোকে কে চোর বলে চিৎকার করবে ডাবনাবার কেন্দ্রে ডাবনাবার প্রতিনিধিকে তার পেছনে ছুটবে বলে আমাদের রাজ্য কমিটির সদস্য প্রতিকুল রহমান ছাত্র নেতা গণনা শুরু হওয়ার সময় তাকে যখন এরকম বাধা দেওয়া হচ্ছে আর সে কাউন্টিং এজেন্টের যদি ঢোকে সেখান থেকে তাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে এখনো অসংখ্য আমাদের কর্মী দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা বিভিন্ন ব্লকে এবং থানায় তার গ্রেপ্তার হয়েছে মিথ্যা মামলা দেওয়া হয়েছে কেস নাটি আটকে রাখা হয়েছে ঘর ছাড়া করা হচ্ছে বাড়ি গিয়ে খোঁজা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি ডাম রাবার লোকসভা কেন্দ্র হয়েছে এই গুন্ডা আমি মস্তানি সবচেয়ে বেশি খুনো খুন তারা চেষ্টা করেছে এই ভাঙর ক্যারিং সহ দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় দ্বীপাঞ্চলে আমরা শুধু এর প্রতিবাদ করে খান্ত হব না আইনের পথে যেরকম আমরা গিয়েছি সেরকম মানুষকে সংঘবদ্ধ করে রাজ্যের গণতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনার যে প্রয়াস শুরু হয়েছে সেটা দমবে না মুখোশটা খুশে পড়েছে তৃণমূল কংগ্রেস যে একটা মুখোশ নিয়ে ঘুরে সেটা খুশে পড়েছে এবং সবটাই হচ্ছে লোকসভা নির্বাচনকে মাথায় রেখে কিভাবে বিজেপি আর তৃণমূলের মধ্যে বন্দার বাট করে নেয় সেটা চেষ্টা করা হচ্ছে মানুষ এটাকে রুখে দেবে বাংলার মানুষ পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্র ধর্মনিরপেক্ষতা মানুষের ঐক্য সম্প্রীতি এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এই লড়াই শুরু হয়েছে আরো মালদাও তৃণমূল তৃণমূলকে পিটি মেরেছে যে খুনো খুনি শুরু করেছেন মমতা ব্যানার্জি আর তার ভাইপো তৃণমূল কংগ্রেস আর সেই খুনো খুনি থামানো পদ হলে পুলিশ যেভাবে এই খুনের খুনি মস্তানদেরকে মদত দিচ্ছে গোটা রাজ্যে তারা একটা বড় বিপদ দেখে নিয়ে আসছেন আমরা আজকে মণিপুরে কি দেখছি ত্রিপুরায় কি দেখছি এখানে রাজ্যের পুলিশ শিবরাজ চৌহানের মধ্যপ্রদেশ আর যোগীর উত্তরপ্রদেশ পুলিশের থেকে আর হরিয়ানা দিল্লি পুলিশের থেকে কম যাচ্ছে না এখানে মানুষ যেখানে সোচ্চার হচ্ছে নিজের অধিকারের জন্য তখন তার উপরে লিলিয়ে দেওয়া হচ্ছে মমতা ব্যানার্জিকে এখনো বলছি রেস্ট্রেন ইয়ার্সেল স্টেট গভর্নমেন্টকেও বলছি রেস্ট্রেন ইয়ার্সেল পুলিশকেও বলছি আইন মেনে আইন মোতাবেক হয়ে শান্তি রক্ষার কাজ করুন মাথায় গুলি লেগেছে ভাঙরে যারা ইনজিওর হয়েছে তার মানে কি শান্তির জন্য করা হচ্ছে না ফুলকার জন্য করা হচ্ছে পরিষ্কার হত্যার জন্য গুলি করা হয়েছে সব কটা এনজিও দেখবে কোথাও ভিটার কালকে যখন গণনা কেন্দ্র থেকে এজেন্টদেরকে বার করছে তখন পুলিশ তার উপর পেটাচ্ছে যখন মানুষ বাধা দিচ্ছে তারপর পুলিশ পেটাচ্ছে কিন্তু গণনা কেন্দ্রে যখন মস্তানি হচ্ছে সেখানে পুলিশ কোনো ভূমিকা পালন করে আমি কি মনে করছেন যে এই 
ফলাফল কি মিডিয়াতে দেখছে কিছু কিছু আর কিছু দালালি করার জন্য নাম লিখিয়ে দিয়েছে এই জয় হয়েছে এই ঝড় হয়েছে হাইকোর্ট বলছে এটা কোনো ফল না অফল নিষ্ফলা হাইকোর্ট নিজে বলেছে এটাকে মেনে নেওয়া যাবে না এখন স্টে আর গণতন্ত্রের অত্যন্ত প্রয়োজন হিসেবে সংবাদ মাধ্যমে একটা ভূমিকা নেই এটা চুরি হয়েছে জোট চুরি হয়েছে ভোট লুট হয়েছে আমরাও আদালতে গিয়েছি পাহাড়ায় পাবলিক বলে আমরা যে মিছিল নিয়েছিলাম পিপুল সেন্ডে তারাও আদালতে গিয়েছে এবং আমরা সমস্ত ডকুমেন্ট আদালতে জমা দিয়েছি আরো বাকি কোলেট করছি গোটা রাজ্যে এই গণনা সময় যে দুর্নীতি হয়েছে যে চুরি হয়েছে যে জচ্চুরি হয়েছে এই সমস্ত তথ্য আদালতের কাছে দেওয়া হচ্ছে চাকরি নিয়োগের সময় তোমরা জানতে সব তথ্য তো অভিযোগকারীরা দেয়নি তারপর যখন তদন্ত হয়েছে তখন ফাঁকা ওই মাসে পাওয়া গেছে তখন টাকা উদ্ধার হয়েছে তাহলে এখানেও যে টাকা খেলা হয়েছে এখানে যে দুর্নীতি হয়েছে এখানে যে নিয়ম বিরুদ্ধ কাজ হয়েছে হাইকোর্টের নির্দেশে যখন সব ডকুমেন্ট জমা দেওয়া হবে আমি জানি না কত বিডিও অফিসে আর কত গণনা কেন্দ্রে আগুন লাগাবে এরা ডকুমেন্ট লোপাট করার জন্য আর কত জায়গায় যেমন সিবিএম এর ছাপা ব্যালট বাইরে ফেলে দিয়েছে তখন কত ব্যালট এদিক ওদিক ভেসে বেরিয়ে আসবে কত বাক্স এখন হচ্ছে তোমার গিয়ে টয়লেটে পাওয়া যাবে আমরা মনে করি এই গোটা পঞ্চায়েত নির্বাচনের এক্সারসাইজটাই একটা মেলাফাইড ইন্টেনশনে করা হয়েছে এবং রাজ্য নির্বাচন কমিশন সিঙ্গুলারলি টু বি ব্লেম এবং মুখ্যমন্ত্রী নিজে দায়ী কারণ তার নির্দেশে এইসব করা হয়েছে দিদের আলোর মতো পরিষ্কার শান্তিতে যাতে নিরপেক্ষ ভাবে অবাধ এবং সুস্থ ভোট হয় প্রথম থেকে বাহিনী চায়নি রাজ্য সরকার ডিজিপি হোম মিনিস্ট্রি স্টেটের এবং মুখ্যমন্ত্রী নিজে ইলেকশন কমিশন তারপরে যখন নির্দেশ হলো কেন্দ্র সরকার হোম মিনিস্ট্রি এবং রাজ্য সরকার হেড মিনিস্ট্রি দুজনেই গুফাপ করেছে একশো মন তেল পুড়েছে কিন্তু রাজা না ছেলে কোনো খুনি হলো এবং নিরাপত্তা হলো না মানুষের খচ্চা হলো দেখা গেল কোথা থেকে কোথা থেকে নিয়ে আসা হচ্ছে সবটাই নাটক যেরকম গভর্নর নাটক করেছেন সব কেন্দ্রের সরকারও আর রাজ্য সরকার দুজনে মিলে নাটকটা করেছে তাতে এই যে শুধু আদালত তলব করেছে তা নয় খুনের দায়ে মামলা দায়ের করবো আমরা আইপিসি চৌত্রিশ ধারা অনুযায়ী যে খুন করে এবং যে খুন করার মতো অবস্থা সৃষ্টি করে পরোক্ষভাবে মদত দেয় সেও দায়ী এবং সেখানে মুখ্যমন্ত্রী ডিজিপি এবং তাদের মাথা থেকে ওপর থেকে এই খুনের দায় সরে না তারাও দোষী এবং দায়ী হাইকোর্ট যেটা বলেছে এই একটা বিডিও একটা এসডিও নয় যারা এই কাজে এসপি হন ডিএম হন বিডিও হন এসডিও হন যাদের এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল আইন মোতাবেক কাজ করার জন্য যারা আইন মোতাবেক না কাজ করে আইপ্যাকের নির্দেশে বা মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে বা তৃণমূলের স্থানীয় নেতাদের নির্দেশে এই বেআইনি কাজ করেছেন তাদের সবাই একটু ডাক আমরা তো গতকাল সকালে আমি তো টুইট করলাম সকালে কাউন্টিং শুরুতেই তাই না তো আমাদের মিডিয়া দেশে এসছে কিনা জাঙ্গিপাড়ায় সিপিএম অফিসে পুলিশের নির্দেশে আইসি কে তলব করতে হবে লাঠি চার্জ হচ্ছে যে কাউন্টিং এজেন্টা যাতে পার্টি অফিস থেকে বাইরে না বেরোয় কাউন্টিং সেন্টার যাতে না যায় তারপরে ঘোষণা করে দেওয়া হলো যেখানে বাম ফ্রন্ট আইএসএফ জিতছে তারপরে পুরো উল্টো ঘোষণা করে দেওয়া হলো তৃণমূল জিতেছে আবার যখন প্রতিবাদ হলো ওই নির্বাচিত প্রতিবাদ গ্রামে ঢুকতে হবে না যখন এরা অবস্থা হয়েছে যে যারা মিথ্যে করে জিতেছে তারপরে আবার উল্টো করে রেজাল্ট করে দেওয়া হলো এটি খেলে খেলা রিটার্নিং অফিসের দায়িত্ব দেয় এটা দেখা সুপারভাইজ করা এই 
প্রথমত আমি তোমাদের বারবার বলি এই যে ভোট ব্যাংক বলা হয় না এগুলো সব নাগপুরের কিছু শব্দ আর এস এস এগুলো চালু করেছে টাকা পয়সা ব্যাংকে রাখা হয় সেখানে ব্যাংক লুট হচ্ছে ভোটারকে মানুষ হিসেবে মনে করো আর যদি মানুষ হিসেবে মনে করো তাহলে সেটা কোনো ডিপোজিট নাই কোনো ফিক্সড ডিপোজিট নাই এটা এই যে বারবার ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে আচ্ছা যদি সংখ্যালঘু ভোট ব্যাংক হয় সংখ্যালঘু ভোট ব্যাংক হয় তাহলে আদিবাসী ভোট ব্যাংক হয় তাহলে মহিলা ভোট ব্যাংক হয় তপশিল ভোট ব্যাংক হয় এটা সংখ্যালঘু বললে এটা বলা হয় কারণ এই সংখ্যালঘুকে মানুষ হিসেবে গ্রহণ করা হয় না ভোটার হিসেবে গ্রহণ করা হয় না নাগরিক হিসেবে গ্রহণ করা হয় না আর মিডিয়া পাপ সেটা চালিয়ে দিচ্ছে হ্যাঁ বলতে পারো যে গতবার সি এ এনআরসি ধ্রুব তুলে বিজেপি এবং মমতা ব্যানার্জি একটা নকল নাটক করে মুসলমানদের একটা বড় অংশের ভোট হাসিল করেছিলেন তারপর দেখা গেল সব সুসমানটার এরা মতু আরো বুঝেছে ঠকেছে তাদের নাগরিকতা রিকোয়েস্টেন করা হচ্ছে আর অন্যদিকে এই মুসলমানরা বুঝেছে যেরকম বালাকোটের সময় করেছিল ভোটের সময় পার্লামেন্ট ইলেকশনের সময় একটা পাকিস্তান ভারতে যুদ্ধ হচ্ছে বলে একটা নকল বাজার করে দিল আবার সামনে লোকসভা যেটা করা হবে এই জন্য যে ঠকে গেছে মুসলমান অংশ গ্রাম বাংলা মানুষেরা বুঝেছে আর এই যে লুট তোরা যে রাজত্ব হয়েছে সবচেয়ে বেশি বালি খাদান কয়লা খাদান গরু পাচার চন্দন কাঠ পাচার কয়লা খাদান থেকে টাকা চুরি ভাইপোরা সোনা পাচার করলো ভাইপো বউ সোনা পাচার করলো কিন্তু অপরাধী হিসেবে দেখে দেওয়া হলো এই মুসলমানদের খুন হলো এই ভাদুশেখের মতো লোকেরা তাহলে মুসলমানদের মধ্যে একটা এই রিয়ালাইজেশনটা হলো যে তৃণমূলের পথে হেঁটে তারা কোথায় যাচ্ছে এই যে ঠকে যাওয়া ভাবটা আছে তার বিরুদ্ধে তো প্রতিবাদ লুটের বিরুদ্ধে যখন লড়তে এসছে যাদের সর্বস্ব লুট হয়েছে তারা আগে থাকবে সামনের সাইডে থাকবে আর এইখানেই দাঁড়িয়ে বিজেপি এবং তৃণমূলের চিন্তা তাহলে যে বাইনারি করেছিল যে হিন্দু সব বিজেপি আর মুসলমান সব তৃণমূল এবং অনেক খড়ে কাগজ আর পণ্ডিত আসে বলেছিলেন টেলিভিশন চ্যানেলে বসে বলেছিলেন তাহলে যখন এই মুসলমান অংশ যখন তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়ছে তাহলে বিজেপি যে হিন্দু খাপানো রাজনীতিটা কোথায় যাবে মমতাকে মমতার সাজিয়ে যে হিন্দুদেরকে যেটা বিজেপি বিরোধী হওয়া যে তৃণমূল বিরোধী হওয়া ছিল সেটাকে মুসলমান বিরোধী করলো সেই রাজনীতি ধসে গেল আর উল্টো দিকে মুসলমানদেরকে যেটা বুঝিয়েছিল বরকতিকে দিয়ে সিদ্দিকুল্লাহকে দিয়ে বা এই ধরনের মস্তানদেরকে দিয়ে সেটাও এই বাইনারিটা ভেঙে গেল এই নির্বাচনে সবচেয়ে গুরুত্বটা হচ্ছে গোটা নির্বাচনের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত যে বাইনারি তৈরি করা হয়েছিল হিন্দু আলাদা মুসলমান আলাদা আমরা দেখলাম লুটেরারা একদিকে সে বিজেপিতে হোক আর তৃণমূলে হোক সে কেন্দ্র সরকারে হোক রাজ্য সরকারে হোক আর অন্যদিকে লুট হয়ে যাচ্ছে সম্পদ সেই মানুষ একদিকে তারপরে বিজেপি যেটা দেখবে সেই চোখে তোমরা দেখবে এটা দুর্ভাগ্য এটাই যে রবিশঙ্কর আসবে বা জ্ঞান শঙ্কর আসবে তারপরে জানবে বাংলা কি ফ্যাক্ট হয়েছে গোটা বাংলা জানে কিভাবে ভোট লুট হয়েছে ওইসব নাটকের আগে হয়েছে গত লোকসভা নির্বাচনের পরেও গত বিধানসভা নির্বাচনের পরেও তো ফ্যাক্টাইন একটি বেশ ছিল কোথায় গেল সেই রিপোর্টটা হোম মিনিস্ট্রি তো ফ্যাক্টাইন একটি পার্টি ছিল হিউম্যান রাইটস পার্টি ছিল না হিউম্যান রাইটস পার্টি ছিল তোমরা তো পেছন পেছন ক্যামেরা নিয়ে গিয়েছিলে রিপোর্টও করেছিলে যত ফুটে আজকে কোনো মিডিয়া কাছে ফ্যাক্টাইন রিপোর্ট আছে কোন অ্যাকশন নেওয়া হয়েছে কোন অ্যাকশন নেওয়া হবে অমিত শাহ এসে তো জিজ্ঞেস করে গেছে যে মমতাকে যে এত টাকা দিলাম এত লুটের সুযোগ দিলাম এত দল সাজিয়ে দিলাম এত প্রাক্তন আইপিএস দিলাম এত প্রাক্তন আইএস দিলাম বর্তমান আইএস আইপিএস কে বললাম যেখানে যা পারো তাকে নিয়ে মোতায়েন করো কিন্তু তারপরেও লাল ঝান্ডা কেন যাচ্ছে কেন মানুষ বামফ্রন্টের নেতৃত্বে লাল ঝান্ডার নেতৃত্বে আবার সঙ্গবদ্ধ হচ্ছে এটাই তো ফ্যাক্ট এরকম নাটক আরো কয়েক পর্যায়ে চলবে অভিযোগকেও কয়েকবার তলব করা হবে আরো কয়েকজন মন্ত্রীকে তলব করা হবে তারপরে আমরা তো বলছি ব্যবস্থা নাও আর মমতা ওই চিৎকার করবেন এখন তো কোন রক্ষা কবচ কাজ করছে না 
দেবী রক্ষা কবচ না আর সুপ্রিম কোর্টের রক্ষা কবচ নাই তাহলে ইডি সিবিআই কেন যেটা করছে না মুখোমুখি বসাচ্ছে না বা ইন কাস্টডি কেন যেটা হচ্ছে না এটাই তো বড় প্রশ্ন খারাপ লাগে কোথায় কোন হিসেবে করলে এখানে ভোট বলছে একটু একটু আগে বললাম ফলাফল কিছু নেই কাউন্টিং নেই এখন ইলেকশন কমিশন তার শাট ডাউন করে দিয়েছে কোনো তথ্য দিতে পারেনি তুই তো আমাদের ঘুরিয়ে দিলে মিডিয়া যেটা বারবার বলছি যে মাঝখানে বিজেপি কে সেল করা বন্ধ করে দাও বলো প্রশ্ন করো যারা মাওবাদীদের সঙ্গে নিয়ে শুভেন্দুকে সঙ্গে নিয়ে জঙ্গলমহলে সিপিআইএম কর্মীদের খুন করেছিল মমতা নিয়ে তাদেরকে চাকরি দিয়েছেন যারা খুন হয়েছিল তাদের কারোর সম্পর্কে কোনো দায় নেন নেই এখানে দাঁড়িয়ে তিনি উনিশ জন এই জন্য বলেছেন যাদেরকে তিনি ভোট লুট করার জন্য পাঠিয়েছিলেন মার্সিনারিজ হায়ার তাদের কথা বলেছেন তোমাদের চ্যানেলে কটা বলেছে হুন এখন বন্ধু কত হুন হয়েছে তাহলে মুখ্যমন্ত্রী কার রাজ্যের না শুধু গুন্ডাদের শুধু ভোট লুটারাদের কেন উনিশ জন বললেন কেউ বলছে উনপঞ্চাশ জন কেউ বলছে পঞ্চাশ জন কেউ বলছে একান্ন জন আমি বলছি ষাট জন তাই এখানে পরিষ্কার এটাই হচ্ছে তার আমেরিকার ট্রেনিং একবার আমেরিকার একজন কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল ডিফেন্সের পার্সোনাল কে যে ইরাক যুদ্ধে কতজন মারা গেছে সে কতটাই সংখ্যা বলেছিল কম তখন বললো কেন আমরা তো শুনলাম মিলিয়ন্স মারা গেছে বললো যারা আমেরিকার সাথে মারা গেছে শুধু তাদের হিসেবে আমরা রাখি যারা আমেরিকার সাথে রক্ষা করতে মারা যায়নি তাদের হিসেবে রাখি না তাহলে সাধারণ ভোটের বিরোধী দল তাদের হিসেবে মমতা ব্যানার্জি রাখছেন না যাদের শুধু ভোট লুট করতে পাঠিয়েছিলেন তাদের কথা বলছেন আর আমরা বলছি রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্র সরকার উভয়কে যেহেতু হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল সেন্ট্রাল কোম্পানি আসতে সেন্ট্রাল ফোর্স আসতে প্রাইম মিনিস্টার স্কেয়ার ফান্ড থেকে এবং চিফ মিনিস্টার স্লিপ ফান্ড থেকে দশ লাখ টাকা করে প্রত্যেক মৃত পরিবারকে দিতে হবে হাইকোর্টে এখনো ব্যাপারটা পেন্ডিং আছে কথা কথায় ভালো করেছেন তো বুদ্ধবাবুর নাম নেবার ওনার যোগ্যতা নেই এক এক সময় নিতে হয় আর যখন উনি বুদ্ধবাবুর নাম করেন তখন সবাই বুঝে যায় যে উনি এখন এমন বিপদে পড়েছেন যে বুদ্ধবাবু অথবা আমবন্ধুদের নাম করে বাঁচতে হয় জীবনে কোনোদিন ইচ্ছিল না যা উনি করেছেন আমি শুধু মুখ্যমন্ত্রীকে বলি যে সার্টিফিকেট আপনি দিয়েছেন ওটাই যারা হেরেছে তাদের সার্টিফিকেট দিয়েছেন ঠিক যেমন চাকরিতে যারা ফেল করেছে তাদের আপনি চাকরি দিয়েছেন পাস করার লোকদের বাদ দিয়ে এবং ভোটে যারা জিতেছে তাদের আপনি সার্টিফিকেট দিতে বারণ করেছেন যারা ভোটে সাধারণভাবে হেরেছে তৃণমূল তাদের আপনি সার্টিফিকেট দিয়েছেন এই সার্টিফিকেট ওরা কবচ করে নিয়ে ঘুরে বেড়াবে আমি মুখ্যমন্ত্রীকে বলছি আপনার ইস্ট জর্জিয়ার সার্টিফিকেট এখন কোথায় মুখ্যমন্ত্রী নিজে ইস্ট জর্জিয়ার ডক্টরেট বলে ফেক সার্টিফিকেট নিয়ে ঘুরে বেরিয়েছেন এখন সেই সার্টিফিকেট ব্যবহার করতে পারেন না প্রধানমন্ত্রী নিজে ইন্টার পলিটিক্যাল সায়েন্সে তার সার্টিফিকেট বলে বক্তৃতা করতেন কিন্তু এখন সেই সার্টিফিকেট উনি বার করতে পারছেন না এরকম বহু তৃণমূলের প্রার্থী তারা এরকম খেয়াল রাখে যারা হেরেছে কিন্তু যাদের জিতে সার্টিফিকেট দিয়েছে তারাই জিতের সার্টিফিকেটটা বার করতে পারবেন না ব্যবহার করতে পারবেন না মুখ্যমন্ত্রী এমন অপরাধের মধ্যে নিয়ে গেছেন যা ভূভারত কখনো কোনোদিন দেখেন উনি বলেছিলেন এত শান্তিপূর্ণ ভোট কখনো কেউ দেখেন আর এত কাটচুপির বোঝা গেল ওনার এখন 
বামপন্থীদের বিরুদ্ধে অতএব আমার বিরুদ্ধে জন্য আমাদের সবার বিরুদ্ধে সো হোয়াট আ বিট উনি ধরা পড়ে গেছেন উনি নিজে যে অপরাধী এটা ধরা পড়ে গেছেন গোটা রাজ্যের মানুষ বুঝে গেছে এবং মোহাম্মদ সেলিম ঠিকই বলেছেন এই ভোটের যা রেজাল্ট হয়েছে এর কোনো লেজিটিমেসি নেই তবু যে লেজিটিমেসি নিয়ে উনি ঘুরছেন তাতেও দেখা যাচ্ছে ওনার ছাপ্পান্ন হয়ে গেছে বাহান্ন যে লেজিটিমেসি নিয়ে উনি বিজেপি কে সেকেন্ড করতে চান তাতে দেখা যাচ্ছে এখনো পর্যন্ত যারা বার করেছে এর কোনো ভিত্তি নেই আটত্রিশ হয়ে গেছে বোধ হয় বাইশ নাকি একটা বিজেপি এইটাতেও দেখা যাচ্ছে ওই দশ বাম কংগ্রেস আইএস এর মিলিয়ে লোকসভা বিধানসভা সেটা বোধ হয় বেড়ে এখন একুশ বাইশ না বাইশ তেইশ একটা হয়েছে আমি বলছি জল মিলিয়ে এই আর জল না মিলিয়ে দুধ কা দুধ যদি থাকতো তাহলে মমতার ভোটের পরিমাণ তিরিশ বত্রিশ হয়ে গেছে বুঝে রাখুন বিজেপির ভোট যা দেখিয়েছে ওই রকম জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে রাইস করছে বামপন্থীরা সমান শক্তির কাছাকাছি এসেছে এইটা যেন মমতা বুঝে রাখে শিরোপীরা হচ্ছে অথচ যখন যেমন খুশি তখন তেমন ঘুরে যাচ্ছে ভাষণবাজি করছে এগুলো মানে আছে বলো মনে করি এই মৃত্যু গুলোকে এড়াবার জন্য প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে তৃণমূলকে আউস্ট করতে হবে গুন্ডাদের রাজত্ব আউস্ট করতে হবে দুষ্কৃতিদের দল তৃণমূল তৃণমূল ইজ নট এ পলিটিক্যাল পার্ট এখন তৃণমূল যেখানে গেছে পলিটিক্স নাম করে দুষ্কৃতিদের সঙ্গে নিয়ে পার্টি করছে দুষ্কৃতরা মিলে একটা পার্টি করে তার নাম দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস তার নেতা বানিয়েছে মমতা ব্যানার্জি এবং ভোট লুট করছে ভোট লুট করা ছাড়া কিছু জানে না কিন্তু উনি যে সর্বনাশ করে যাচ্ছেন এই যে বাহিনীকে তৈরি করেছেন এই বাহিনী কোন একদিন ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের মতন তার গলা টিপে ধরবে উনি খেয়াল রাখুন তার গলা টিপে ধরবে উনি খেয়াল রাখুন আমরা চাই না এই যে সব মিলিয়ে একটা হিংসার রাজনীতি পশ্চিমবাংলায় মমতার নেতৃত্বে আর বাইনারি করে হয় তৃণমূল রায় বিজেপি করে যে করা হচ্ছে এটা বাংলার ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সর্বনাশের মধ্যে ফেলে দিচ্ছে যারা মারা গেছেন তাদের দল যাই হোক তাদের জাত যাই হোক তাদের ধর্ম যাই হোক তারা মানুষ ওই মানুষের মৃত্যুর দায় ওনার তৃণমূলের কজন মারা গেছে ওনার মুখপাত্র বলছে আমাদের তো অনেক মারা গেছে তোমাদের অনেক মারা গেছে তার দায় নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী উন্মস করা উচিত কান ধরে উন্মস করা উচিত আমি বলছি এই যা লিস্টে দেখেছেন এর বাইরে আরো অনেক তালিকা আছে যেটা উনি প্রকাশ করতে পারছেন না যেখানে ষাট বলছে হিসেব করলে এটা আরো বাড়বে কিনা ভালো করে খোঁজ নেই ভাঙড়ের ঘটনায় ভাঙড়ের মহকুমার বাইরে কারা এসেছিল তাদের মধ্যে কারা এখনো আর নেই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তারা কোন মহকুমার ক্যানিং মহকুমার কোথায় গেছে তারা কজন তালিকা কেন প্রকাশ করতে পারছেন না এবং সেই কারণে জেট ক্যাটিগরি দিয়ে অপরাধী কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী সেই কারণে আমি বলবো আমাদের আবেদন থাকবে একটু অল পিপল এরা ফেসে না যে কাল না হচ্ছে এতে গ্রামের কৃষক বিপদে পড়ছে এতে যুবক পরীক্ষা দিয়ে পাশ করে যোগ্য চাকরি পাচ্ছে না এদের ছাত্র তাদের বারোটা মেয়ে যাচ্ছে এদের আমাদের গোটা সমাজ জীবন কলুষিত হচ্ছে এদের এন্টার পুলিশ প্রশাসন তারা বাড়ি থেকে ভুল দেখাতে পারছে না এবং আমি বলছি তৃণমূলের যে প্রার্থীরা জিতেছেন তারা পাড়ায় গিয়ে মুখ দেখাতে পারছেন না অনেকে এই অপরাধের থেকে যদি পশ্চিমবাংলাকে বার করে আনতে হয় ডেমোক্রেসি আর ডেমোক্রেসি ডেমোক্রেসি যারা কোনো বিকল্প নেই সেটা তৃণমূল দিতে পারে না আউস্ট করতে হবে সেটা বিজেপি দিতে পারে না আউস্ট করতে হবে এবং এই যতগুলো সদাই করুক এই সিগন্যাল কিন্তু ক্রমশ ক্রমশ বাড়ছে আমি আর সংখ্যা তত্ত্বে যাচ্ছি না সংখ্যা তত্ত্বে গেলে আপনারা দেখবেন কলকাতা কর্পোরেশনের ভোট চার পাঁচ পাঁচ পার্সেন্ট বেড়েছে বামপন্থীরা যেরকম খুব লেজিটিমেট নয় অন্যান্য যে পৌরসভার ভোট পারলে প্রায় সেরকম এই করতে করতে যদি যান তাহলে দেখবেন যে এখানে হিম্মত থাকলে ব্যবস্থা নিন হিম্মত থাকলে ব্যবস্থা নিন দেখা যাবে
पुलिसर पोशाक तैर से पोशाक गो क्या करें कल के भांगड़े खुन उद्देश्य पुलिस पोशाक व्यवहार जा सत्य बला छात्र के उठे बाड़ी छात्र पुलिस उठे बाड़ी छात्र के गुली कर कपाल लक्ष्य कर फुरफुरा प्रतापनगर आठारे जिला मोटामुटी भद्रस्त हो चान निर्वाचन बूथ जीते 
Bonogli two. Bonogli, Bonogli one, 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 Shiraj. Shiraj. Bonogli one. Bonogli two to die. Certificate there will shot to the key. Tunobul Astro. Tunobul Astro, Tobe, Jidbe, our hypo for forty voltage. Voltage to my other. Shagon Bunche, Nitola Minabon. Are Baba Baba? We need to call them by the name of the Chia or Mount Pisday. Shed the common ticket of the Chip Fund is subject of beneficial. What a trick they did to conduct their name, Rajiv in the kitchen. So the Rutan again, Parasha Kiji. Thank you. Calte Chatesoma, Esplanet ticket in the আর আর পশুদিন আমরা সর্বোচ্চ বলছি আমাদের জেলা দেও প্রতিবাদ কর্মসূচি আজকে প্রাক্তনতে কর্মসূচি করছিল আমরা ওই চিঠি পাঠ করছি আর বলতে রেজেন্ট এই তালিকা কি বলে দিই